మహానంది చేరుకునేసరికి రాత్రి పదైంది రూమ్ తీసుకొని పడుకున్నాం హర్షబాబు పొద్దున్నే లేచి బ్రష్ చేస్తున్నాడు ఎన్ని పళ్ళున్నాయో ఏమో మరి హలో అండి మైసూర్ శ్రీధరాడపు అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాగ్ మనం ఇప్పుడు మహానందిలో ఉన్నాం మా హర్షబాబు పొద్దున్నే లేచి రెడీ అయ్యాడు అక్క లేచేవరకే ఈ డ్రామాలన్నీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు అందరం రెడీ అయ్యి దర్శనానికి వెళ్ళాం ఆ మహాశివుడు కొలువై ఉన్న ఈ మహానందిలో ప్రతి ఏటా మహాశివరాత్రి చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు ఇపిక్ బాగుంది కదా ముందు నంది వెనక మహానంది మీరు చూస్తున్నది మహానంది దేవస్థానము దీనికి పదిహేను వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది మహానంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్యాల జిల్లాలో ఉంది మహానందికి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో నవనందులుగా పిలువబడే తొమ్మిది నంది క్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఈ మహానంది అందులో ఒకటి ఆలయం లోపలికి మొబైల్ ఫోన్లు అనుమతి లేదు అందుకే లోపల మేమేమీ రిపోర్ట్ చేయలేదు ఆలయంలో దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న అతిపెద్ద నందిని చూడడానికి వచ్చాం యాక్చువల్లీ ఇదొక పార్క్ దీనిలో ఇలా పెద్ద నంది విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి దీన్ని ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్గా మార్చారు టెన్ రూపీస్ పర్ పర్సన్ ఎంట్రీ ఛార్జ్ వసూలు చేస్తున్నారు ఏంట్రా ఎక్స్ప్రెషన్ ఓ లవ్వా గుళ్ళో దేవుడికి అభిషేకం చేసిన అన్నంతో చేసిన సాంబార్ రైస్ పెట్టారు ఈ రోజుకి అదే మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ చెట్ల కింద చల్లగా ఉండడంతో పిల్లలు బాగా ఆడుకున్నారు మేము కూడా కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి లంచ్ చేయడం కోసం బయలుదేరాం టెంపుల్స్కు వెళ్ళినప్పుడు మోస్ట్లీ ఆ టెంపుల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే అన్నదానంలో తినడానికి మాత్రమే మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ఎందుకంటే ఇంట్లో చేస్తే అది భోజనం హోటల్లో చేస్తే అది అవసరం గుళ్ళో చేస్తే అది ప్రసాదం హర్షబాబుకి ఫుల్గా నిద్ర వస్తుంది రూమ్ ఖాళీ చేసి కార్ స్టార్ట్ చేశాం టైం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు అవుతుంది ఇప్పుడే భోజనం చేశాం కదా డ్రైవ్ చేయడం కొంచెం కష్టమే నిద్ర వచ్చేస్తుంది మన ట్రిప్లో ఈరోజు లాస్ట్ డే అనుకున్న దాని ప్రకారం ఈరోజు జోగులాంబ టెంపుల్ని దర్శించుకొని మిడ్ నైట్ వరకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటాం సో కొంచెం కష్టమైనా మెల్లగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను పిల్లలు వెనుక సీట్లో పడుకున్నారు ఇలాంటి రోడ్ ట్రిప్స్కి పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ చాలా అవసరం మేము ప్రతిరోజు ఒక వన్ టూ అవర్స్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఉండేలాగే ప్లాన్ చేశాం ఎందుకంటే చెప్పలేం కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు అనుకోని కారణాల వల్ల ఎక్కడన్నా జర్నీ లేట్ అవ్వచ్చు రోడ్ బాగోకపోవచ్చు అండ్ పిల్లలతో జర్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడన్నా ఏదైనా అవసరం వచ్చి ఎక్కువసేపు ఆగి ఉండొచ్చు సో ప్రతిరోజు ఒక టూ అవర్స్ ఎక్కువ టైం ఉండేలాగే మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం మహానంది నుండి జోగులాంబకి నూట ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరం చేరుకోవడానికి సుమారు రెండున్నర గంటల టైం పడుతుంది నంద్యాల సిటీలోకి ఎంటర్ అయ్యాం లంచ్ టైం కావడం వల్ల ట్రాఫిక్ బాగానే ఉంది ఎండ మండిపోతుంది మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఇలా ఫ్యామిలీతో కొద్దిసేపు బయటికి వెళ్ళే అవకాశం రావడం చాలా తక్కువే కానీ అలా అవకాశం వచ్చినప్పుడు మాత్రం సాకులేవి చెప్పకుండా సామాన్ సర్దుకుని బయలుదేరడమే బెటర్ బయటకు వెళ్ళడం అంటే ఫ్లైట్లో వెళ్ళడం అని కాదు ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీలో వెళ్ళడం అని కాదు లేదా కారులో వెళ్ళడం అని కాదు బయటకు వెళ్ళడం అంటే ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళడం ఎలా వెళ్ళామని కాదు మీకు జిటిఏ వైస్ సిటీ గేమ్ తెలిసే ఉంటుంది నాకు ఏ గేమ్ అంటే చాలా ఇష్టం డైలీ ఆడేవాడిని అందులో ప్లేయర్ సిటీలో నార్మల్గా వెళ్తున్న ఏ వెహికల్ అయినా తను ఆపచ్చు అలా ఆపుతూ నచ్చిన వెహికల్ని ఎక్కుతూ మనకి ఇచ్చిన కొన్ని టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయాలి నేను ఆ గేమ్లో టాస్క్స్ ఏమి కంప్లీట్ చేయకపోయేవాడిని కానీ బైక్ కార్ బస్ ఇలా వేరు వేరు వెహికల్స్ అన్నీ ఎక్కి సిటీ మొత్తం తిరుగుతుండేవాడిని అలా తిరుగుతుంటే నిజంగానే నేను ఆ ఊర్లో తిరుగుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చేది నాకు ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఆ గేమ్ గుర్తొస్తుంది ఇంట్లో ఖాళీ టైంలో కూడా 
ట్రావెలింగ్ బ్లాగ్స్ చూస్తుండే వాళ్ళ యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు ఈ జర్నీ రికార్డ్ చేస్తుంటే రేపు నా బ్లాగ్ నేనే చూసుకోవచ్చు కదా అని హ్యాపీగా ఉంది స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నాయంటే ఏదో సిటీ వస్తున్నట్టుంది ఇక్కడ వరకు రోడ్డు చాలా బాగుంది చూస్తున్నారుగా టోల్ రోడ్ ఇప్పుడే ముగిసింది ఇక సర్వీస్ రోడ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో దగ్గరికి వచ్చినట్టున్నాం ఇక్కడ నేమ్ బోర్డు ఉంది జోగులాంబకి స్వాగతం అని జోగులాంబ టెంపుల్కి దగ్గరలో రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఉంది సికింద్రాబాద్ నుంచి ట్రైన్లో కూడా రావచ్చు ఒక్కోసారి ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంటుంది మన దేవుళ్ళది చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ కదా మన దేశంలో ఎన్ని టెంపుల్స్ ఉండి ఉంటాయి ఇది కాక దాదాపు మన అందరి ఇళ్లలో పూజ గదులు ఉండే ఉండి ఉంటాయి ఇవి కాక కార్లలో బస్సుల్లో హోటల్స్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి చోట ఏదో ఒక దేవుడి విగ్రహం ఉంటుంది ఇంతమంది భక్తులు వేరు వేరు చోట్ల నుండి దేవుని మొక్కుంటారు వాళ్ళందరి కోరికలు వినాలి విని వాటి వల్ల ఇంకొకటి నష్టం జరగకుండా వాటిని నెరవేర్చాలి చాలా పెద్ద టాస్క్ కదా అందుకేనేమో దేవుడు దేవుడయ్యాడు మాటల్లోనే మనం జోగులాంబ టెంపుల్ చేరుకున్నాం టోల్ వసూలు చేస్తున్నారు ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ వెహికల్ అదిగోండి ఆలయ గోపురం కనిపిస్తుంది కార్ పార్కింగ్ స్పేస్ కూడా బాగుంది మంచి ప్లేస్ చూసుకొని కార్ పార్క్ చేద్దాం కార్ విండో తెరిచిందంటే అనుకుంటున్నారా లోపల మన బుడ్డోడు ఉన్నాడు మహానందిలో పడుకున్నాడు ఇంకా లేవలేదు అవును మరి నైట్ అవుట్ చేయాలి కదా మళ్ళీ పిల్లల్ని రెడీ చేసి దర్శనానికి వెళ్ళాం ఆలయ గోపురం అద్భుతంగా చెక్కబడి ఉంది ఇది శ్రీ జోగులాంబ అమ్మవారి దేవస్థానము మహోన్నతమైన అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఏకైక శక్తిపీఠం ఇది మన రాష్ట్రం చేసుకున్న అదృష్టం అందంగా ప్రవహిస్తున్న తుంగభద్రా నది సాయంకాల సమయం అత్యద్భుతమైన ఈ ప్రాచీన మందిరం చూడడానికి కళ్ళే సరిపోవట్లేదు చూపించడానికి ఈ కెమెరా యాన్స్ అయిపోతుంది మీరు వచ్చి చూడాల్సిందే ఇప్పుడే నిద్రలేచిన బాబు అప్పుడే నిద్రకొస్తున్న పాప మంచి కాంబినేషన్ అది ఈ దేవాలయాన్ని దక్షిణ కాశీ అని కూడా అంటారు మా వెనుక ఉన్నదే ఘాట్ ఇక్కడ తెప్పతో బోటింగ్ కూడా ఉంది ఒక బలమైన తాడు నదికి ఇరువైపులా వేసి తెప్ప మీద లాక్కుంటూ వెళ్తున్నారు నాకైతే కొంచెం రిస్క్ అనే అనిపించింది అయినా మనది డివోషనల్ ట్రిప్ కానీ అడ్వెంచర్ ట్రిప్ కాదు కదా అందుకే మేమేమీ ట్రై చేయలేదు ఈ మొత్తం దేవాలయం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది ఒకటి అతి పురాతనమైన సంగమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ రెండవది జోగులాంబ అమ్మవారి టెంపుల్ ఇక్కడ పరమశివుడిని ప్రతిష్ఠించిన నవబ్రహ్మ ఆలయాలుగా పిలువబడే తొమ్మిది దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్రాచీన దేవాలయాల కట్టడాల్లో ఏదో శక్తి దాగి ఉంటుందనుకుంటా లోపల ఉన్నంతసేపు మేం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు అలా నిశ్శబ్దంగా చూస్తూ ఉండిపోయాం మా చేతిలో కెమెరా ఉన్నా కూడా ఏది రికార్డ్ చేయాలనిపించలేదు ఈ అద్భుతమైన తన్మయత్వాన్ని మీరు కూడా ప్రత్యక్షంగా పొందాలనేది మా ఆలోచన అందుకే లోపల మేమేమీ రికార్డ్ చేయలేదు ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా చూడాల్సిన ఈ జోగులాంబ అమ్మవారి దర్శనంతో మా ఈ ట్రిప్కి ఒక నిజమైన అర్థం వచ్చింది కళ్ళ నిండా ఆ అమ్మవారి రూపాన్ని మనసు నిండా ఈ అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలని పదిలం చేసుకొని ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో తిరిగి ఇంటికి ప్రయాణమయ్యాం టైం రాత్రి ఏడున్నర అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం మొత్తం హైవే మీదే వెళ్తాం మధ్యలో ఏదైనా మంచి దాబాలో ఆగి పిల్లలకి కొంచెం తినిపించి మేం కూడా డిన్నర్ చేయాలి జోగులాంబ నుండి హైదరాబాద్ రెండు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం చేరుకోవడానికి నాలుగు గంటలు పడుతుంది దారిలో ఒక మంచి దాబా సెటప్ కనిపించింది మన సిటీలో ఇవన్నీ చూడలేం కదా సో ఇక్కడ ఒక వన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తాం పిల్లలకి కొంచెం తినిపించి మేము కూడా డిన్నర్ చేస్తాం ఫుడ్ నిజంగా చాలా బాగుంది అవి పాపకి జోష్ వచ్చింది కారెక్కింది ఆడింది 
బజ్ ఉంది మళ్ళీ హైదరాబాద్కి స్టార్ట్ అయ్యాం ఇది ఇంటికి వచ్చాక కార్ రీడింగ్ మనం నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసాం సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ యావరేజ్ వచ్చింది ఫుల్ ఆక్యుపెన్సీతో ఫుల్ లగేజ్తో మన నెక్సాన్ వెహికల్ బాగానే పర్ఫామ్ చేసింది ఈ వ్లాగ్ చేయడానికి అసలు ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత మా పిల్లలతో బయటకు వెళ్ళే అవకాశం దొరికింది దీన్ని వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి మెమరీ లాగా చేయాలనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మేము ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళకు గుర్తుండదు సో వాళ్ళు పెద్ద అయ్యాక చూసుకుంటారని ఈ వ్లాగ్ చేస్తున్నాను మీకు కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం ఐఎమ్ శ్రీధర్ అడపు ఉంటా మరి